，干什么呢？经理给客人送的宵夜。检查一下。呃呃呃干什么的？呃呃呃呃是山的女儿讨债来了。啊，你你是他的女儿？不错，唐大头。这一天我等了整整十七年，啊、终于等到。你父亲不是我杀的，不是我杀的。你说给鬼听吧。不，杀你父亲的是聂谦。你说什么？我一直一直敬重你的父亲，抓了他以后，我本想收他为我所用，可是聂谦。因为他的兄弟在战场上被你的父亲给打死了，所以他怀恨在心，他就背着我杀了你的父亲，还把你父亲的头给挂在了挂在了。告诉我，你谦是谁？说，说呀！你谦，你谦他，你说呀！你谦是谁？说呀！你谦在哪儿？醒来。是谁？聂谦是谁？说，聂谦是谁？聂谦是谁？线，就意味着我们输了吗？不，中国的国土有无数个上海，我的部队被打散打光，我们输了吗？不
，我没输。我现在仍然站在上海的土地上。我想告诉诸位的是，我们的国家有四千多年的历史，却没有发动过一次侵略战争。那为什么日本人要向我们进攻、侵略和吞噬？请诸位看一下，一九二七年，日本外相田中义一的奏折。他在奏折中肆无忌惮地表示，要征服世界，必先征服中国。哎呀，这日本人太狂了！他们侵占东北，为什么？为的是获取征服世界的原谅。他们一步步地逼近，意欲。吞并我们的国家，为的是获取征服世界的人。现在，中国是日本侵略世界的根基。可我要跟诸位说的是，他们这是痴人说梦。对呀，说的好，对，是啊，就是痴人说梦，一起拆台了就是。日本的人口是中国的六分之一。日本的国土是中国的二十分之一，一条毒蛇是吞不下一头大象的。可是我们现在，我们现在面临着，面临的是失败。我们这些失败，却是未来中国胜利的基石所在。有道理啊，说的太有道理，说的真好。日本人之所以敢大着胆子侵略我们，就是因为在我们广袤的大地上，国内的军阀把领土割据成很多的碎块，他们各自打着自己的算盘，这给了日本人侵略我们的胆子。但是，我们一败再败。一退再退，国土一寸寸的丧失，这并不意味着我们就没有了希望。我要告诉诸位的是，日本人最怕我们的是什么？中国人的团结。现在，被逼无奈的中国真被逼出了团结，全国上下同仇敌忾。诸位，诸位，我们败了不可怕，胜败乃兵家常事，怕的是战败之后萎靡不振。我要告诉诸位的是，只要我们还有一口气打鬼子，那么未来最后的赢家一定是我们。我们国家四千多年的历史一直在证明一个真理：邪恶战胜不了正义，犯我者必败。有消息了吗？嗯。不过，黑龙会的人已经撤到了租界。另外，余家根也答应协助，不过这个人太生意了。他要钱是吗？他要枪，说乱世需要护身。嗯。给他，但是一定要在中国人之前，找到夏楚成这个人。嗨。夏将军，你的演讲太好了，愿仁慈的上帝保佑你。谢谢。上海不在了，早晚有一天，租界也会不在的，就不给神父添麻烦了，免得给日本人口舌
，你给我提供教堂，让我在这里演讲，我已经是感激不尽了。夏将军身怀仁爱，主一定会保佑你的。谢谢。李春，一会儿哥哥就来接你了。嗯。来了。嗯，哎呀，李春，娘来晚了。怎么，哥哥怎么今天没有来接我呀？哎呀，他都跑没影了，家里有事都找不着他。啊，家里有什么事啊？人爷头疼病犯了，摔倒了。中午还好好的，怎么弄的？哎呀，他呀，一着急上火呀，就容易犯病，这都好几年没犯了。我跟你们回家去看看吧。哎，不用了，我把信兰从伴上交回来了。你要是有时间啊，去找找费长，让他赶紧回家。好,好，那你们赶紧回去吧。哎，那俺走了啊。哎，大家走，放心吧。到了，就这儿，里面不错啊。走吧。哎，慢点啊。真是好啊！快进去吧。啊，好，谢谢。当心啊，这可爆啊！现在时局不好，虽然很多人都愿意提供藏身的地方，但都不太安全。要是能找到更安全的栖身之所，我是真不愿意带您来这种地方栖身。嗯。您好，啊，我是宋经理的亲戚，是他叫我来的。好的，您稍等。你没跟我说过，你还有这么一个亲戚，做的都是龌龊生意，我怎么好意思跟您说呀？我这次来求他，也是下了好大的决心。不过他的为人我知道，在这里暂住几日，安全方面不会有问题。林格，二叔，哎呀，最近还好吧？好好，宋先生打扰了，不好意思啊。您见笑了。林格看不起我，也不来看我。要不是您啊，他还不过来求我呢。哎，里边请吧。啊，好，嗯。哎，请。嗯。哎，这边请。哎呀，这，这是我歇脚的屋子，东西比较多，先生不要介意啊。宋先生客气了。已经很好了。哎，林哥，都不知道先生怎么称呼啊？二叔，我们都还没吃饭呢，你看看有没有什么外卖叫点。好，好，好，那我叫外卖啊。那我们也没吃饭呢，要不给我们也买点儿？就是嘛，就是。你说你们来干啥呀？走走走走走，出去出去。好，出去出去啊。走走走，走吧。好了，别叽叽喳喳的啊，赶紧回去当淑女啊。怎么这么快就要走啊？怎么了？大叔，你多累呀、啊！像我们这样多好啊！就是啊，是啊，正好我们大家都没吃，给我们一块带了呗。就是，就是呀。好好，都带上啊，都带上。嗯，我出去给大伙买吧。想吃什么自己说。要那个雷沙圆子和油菜馒头。对对对，好好好。雷沙圆子是乔家寨的。嗯。呃，油菜馒头是。行了，行了，行了。沈大婶点心店的，对吧？对对对。请你们吃还这么讲究，要不自己掏钱啊？行。我等会。我告诉你们啊，今天晚上在台上给我卖力点。知道啦。哎，快去快去快去快去！谢谢经理啊，谢谢，快走啦。这帮丫头。江小姐那边，我会尽快联络。嗯，现在这个情况，还是尽量不牵扯他们的好，倒是应该尽快找到这个周区长。让他设法帮我尽快离开上海。您还敢相信他们？上次您的命可是差点丢在他们手里的。此一时彼一时啊，我现在对南京政府方面还有一点用着。啊，既然这样，周区长肯定已经转入地下了。我明天想想办法。嗯。嗯。放心吧，小姐啊。放心，放心，没事。香姨，买香姨喽！带走，有什么好消息吗？他在老百汇夜总会出现了。
，宋经理让我送外卖的。啊，给我吧。啊，谢谢小姐。好奇怪啊，他竟然一直盯着您看。哎，你们怎么都不等我呀？这么没良心啊！哎呦，那两位先生没把你给留下呀？就是啊。说什么呢？<笑>我们可给你留着，快来坐。对不起，先生，我们还没有到营业时间呢。啊，我知道你们还没营业，我是来找满优小姐的。我想问问她，任飞长有没有在这儿？呃呃，他在二楼的休息室，右拐。啊，谢谢。去哪儿啊？我去串个门儿。啊。咱们到前面先看看吧。各位爷，我们还没到营业时间呢。嗯，哎哎，干嘛？哎，经理，哎呦，几位爷来了。嘿嘿，哎呦，真不好意思，还没有到营业时间呢。要不明天来？也找人？我们这只有姑娘，没有别人。要不这样，先坐会儿，呃，开瓶酒，给大伙喝点啊。闭嘴！我闭嘴，我闭嘴。ここはそこへと、みんな早くしろ。警察されしないよ。銃は使うな。はいはい。え、金林、爷、金林、金林、不行啊！这，爷。先生。你是？我是婉儿。我看我们经理对您那个态度，您应该是蛮重要的人吧？哦，呃，小姐，麻烦请问一下，满优小姐在哪？啊、哦，她在那个宿舍。好，谢谢。夏将军，夏将军，我想你可能是误会了。你是什么人？在下受周世能周区长所托。一直在找将军，周区长，我凭什么相信你？因为你没有时间怀疑我。日本人正在租界四处搜寻你，你不能待在这儿，得赶紧出城。将军，林哥，他说他是周区长的人，你怎么知道我们在这儿？我，哎呀，太君，我们这儿。没事没事啊，没有你要找的人啊！哎，太君，将军，快进去！哎呀，太君，你真没有啊！我们怎么走？跟我来。夏将军，太君，没有你要找的人，都是些姑娘。太君，哎，太君，来，跟我来。这里可以通到另外一个房间。你们带夏将军先走，这里的经理是我的叔叔，你小心。啊！哎，太君，太君，这这，你们干什么？满优。回头我再跟你解释。你们要干什么？夏楚城在哪里？我姓宋，不姓夏。哼！凭什么打人
。怎么回事？我本来是来你这儿找非常的，这位是夏将军。哦，只要正规的军人。少少才会有这个老茧，将军，搞错了，内侄是我内侄，做正经生意的不是什么军人。哎，二叔，把他给我带走。哎。哎哎三个三，嘿，三个三，嗨，这是谁的？谁的？这是，这是我之前一个客人的，都发着好几天了。你没到呢？不知道。来。各位警官，有什么事儿啊？例行检查。呃，请。先到一楼检查一下。请。是。是。有座。他们走了。让你们受惊了。林哥，林哥，我对不起你，是我连累了你呀、啊。夏将军，现在不是难过的时候，我们要是再不走，警察来了我们就走不了了。
替我把他安葬好。嗯，快走吧。<笑>夏将军，这位是秦小姐，是任前辈的义女。夏将军好，你好。二爹一直在后堂等着你们呢，他一接到您的电话，就联系上江小姐了。哦，他们很快就过来。任先生联系了江派。嗯，好。飞常回来了吗？放心吧，我去了那个地方，他不在。快进屋说吧。请。好。二爹，夏将军来了。哦，前辈，这位就是夏将军。我去等一下江派。出城深夜至此，打扰您了。哎，夏将军，大驾光临，蓬荜生辉啊！不敢不敢，来，请。听说任先生身体有恙啊？不碍事，不碍事，我这身体啊，硬朗着呢。<笑>听天行说，上海沦陷之后，任先生终日奔波城里。为难民治伤看病，令人钦佩。哎，与将军在战场上浴血奋战相比，我这点小事不足挂齿啊！啊，惭愧惭愧。江小姐，你来了，二爹跟夏将军在里面，快进去吧。夏将军，我们终于又见面了。今天多亏天行救了我，不然我早让日本鬼子抓去了。楚城自己丢了身家性命不要紧，犹如军威国威，那罪过可就大了。江小姐，这位就是你一直想见的人，天行，高天行。高先生，这是久仰大名，你已经三番两次救过我，我一直说要当面谢谢你。今天终于有机会了，江小姐，您太客气了。我不是客气，我是真心的。天行，不是你们的人。我倒是一直渴望高先生能加入我们。夏将军，我记得我跟你说过，我是受周史能的委托，他怕将军会落入日本人之手。严重了，日本人把中国人逼成了团结。那夏将军，您是跟江小姐走，还是跟我去见周氏呢？夏将军，您自己决定吧。夏将军是我最崇拜的人，我尊重您的选择。我还是。实在抱歉，啊，外面已经宵禁了。这样，将军就在这儿住一宿，明天再从长计议。我看不行，夜场容易目睹。我们已经为夏将军准备了宵禁的通行证，不过得麻烦你先送夏将军出去，我得让人找些船只。咱们大概一个小时以后出发，我们在榆树江边碰头。没问题。如果不是租界的警察来了，我们一定会把老百会绝地三尺。你现在说这些有用吗？我马上就把老百会炸了，让那个瞎楚城死无葬身之地。你炸了老百会，还让蛇在哪里栖身？就这么容易放过老百会，似乎不好。回头让军部的人暗中抓一些歌女，送到前线去。哎，戴总，有句话我一直想说。没有人拦着你。我怀疑今天晚上这个瞎楚城根本就没有在老百会。这个蛇的情报，是不是有点捕风捉影啊？没抓住夏楚城，只能说明你无能，你没有怀疑蛇的资格。嘿
。高天行怎么能这么干呢？他只答应了救人，并没有说要把人交给我们。他一定是受了共产党的蛊惑。能是共产党吗？哼，想要下楚城的，除了我们和日本人，还能有谁啊？天行真是糊涂，这是把我们的狼送给了共产党。将来有一天，这头狼会带着狼崽子来吃我们的。有这么严重吗？国共是两头虎，中国是一座山，能容得下吗？现在两虎之所以联手，是为了一起对付日本人。但是将来，等日本人走了以后呢？队长回来了，哎，回来了，啊，谢谢您啊，哎，爹，给您的。两天不见你，又去哪儿了？我去杭州帮人压了趟货，这是报酬。压什么货？给了这么多钱。具体压什么货我也不知道，反正现在兵荒马乱的，我压一趟不得多要点儿。爹，你看咱们家这诊所现在生意越来越差，我觉得我们得想点办法。要不然光靠看病拿药，那只能混口饭吃。混口饭吃，哼，还不满意啊？跟街头那些无家可归的难民相比，不知道要好上多少倍了。行，我不跟你争了。费长，怎么了？人爷这两天不太好。什么不好？睡得香，睡得着。你看，这不挺好的吗？哎呀，你要去哪儿？爹，我就出去转转，一会儿就回来。哎，区长，南京来的。唐大头来上海了。唐大头，这刚走一个抗日的下将军，怎么又来了一个亲日的旧军阀？这上海可真够热闹的。这些个旧军阀、老官僚，岂都借助日本人的势力东山再起啊？这些狗汉奸，为了自己的权利，竟然置国家和民族的利益于不顾，他们枉为中国人。区长，南京方面对汤大头来沪的事情有何训令？秘密监控。只是监控吗？许多旧军阀在军队里也有不少嫡系，如果仓促出手。南京方面担心会引起内乱，不过这些人一旦有什么风吹草动的话，那我们就要杀无赦。亲爱的，亲爱的，哎呀，哎呀，亲亲，想不想我？想啊。你是几天去哪儿了？我去给你挣钱买好吃的去了。还好吃的呢，昨天你没来，昨天晚上我差点把命给丢了。怎么了？出什么事了？快告诉我。你说的那个人能耐那么大，他不也在日本人面前当了缩头乌龟吗？人家才不是缩头乌龟呢，他是为了保护那个抗日的将军。我看这架势。一点都没有怕日本人。听你这语气，好像很崇拜他。其实那个人啊，是你的兄弟。我兄弟？嗯，就是上次来找你的那个。天行？嗯。没有，没有，没有。婉儿怎么了？你说呀，出什么事了？下午我和姐妹们在排练，然后突然来了一帮人，什么也不说，不光砸了场子，还抢走了十几个姐妹。什么人干的？我不知道。我陪你们去看看。哦，走。上车，你坐那边
，这什么人干的？能是谁？帅了，经理。天杀的日本人呗。那你知不知道人都抓去哪里了？没有，老百会完了。经理，你别这么说呀！我们这儿还有一大帮子姐妹呢。要是老白会完了，我们吃什么呀？就是嘛，经理，你别这么说啊。这是谁的车？啊，家里来了一位客人。客人？他说是您的一位老朋友，看上去。还是一位大人物呢。啊，你是？怎么，连我汤某人、汤大头都不认识了？汤司令。属下周世能，觐见司令。罢了罢了，如今我唐大头手下武艺兵一族，哼，多少年都没有人给我行军礼了。你这一敬礼，哼，我都差点把军礼的动作要领给忘了。难得，你还记着我呀？司令，坐，快请坐。司令。我忘了谁，也不能忘了您老人家。再说，当年也是您提拔的我呀。还是老样子，一点没变。司令也是老当益壮，威风不减当年呐。模样没变，可是你心变了。司令，您这话说的，可是让史能不明就里啊。不瞒司令说啊，这么些年来。我是天天都在打听司令的下落呀，就是盼着司令能够回国重新掌兵。目前国内正处乱世，乱世正需要司令这样的枭雄啊！你在我那儿当警卫营长，不只是两年三年了，你那点花花肠子，有几个猴子，闭着眼睛我都能给你数得出来。你打听我。我看不是为了叙旧，老蒋和戴笠恐怕比你还关心我吧。司令，别人您信不过，可我您得信得过呀。再说，我毕竟是您当年一手栽培的呀，当年还是您资助我去上黄埔军校呢。哼，当年我资助你去黄埔军校，是一心想把你培养成将才，谁知道？你去了黄埔，这一头就栽在老蒋的怀里，和那个戴笠搞成了一丘之貉。老子是个粗人，不像你们这些读书人有那么多的花花肠子。虽然老子被赶到了国外，可心里跟明镜似的。你小子是个什么货色？老子更是一清二楚。司令，您可真冤枉我了，我这么多年。一直在打听您的下落，就是希望您能够回来重整旗鼓，我也好谋个差事。可您一直在异国，您说，我总不至于跑到国外去投奔您了吧？好了好了，老子不在这儿跟你嚼什么舌头了。如果我没有猜错的话，老蒋和戴笠已经给你下了命令，让你来取我这颗项上人头。今天我就直接来了，你也少费点事儿，就拿我这颗人头，给你换个高位。哎，司令，您可真会说笑啊！司令，请坐。啊，司令，请。只管放宽心。现在，这日本人已经让老头子焦头烂额了，他怎么可能还会再有心思跟您老过不去呢？不拿是不是？今儿个要是不拿，这以后可是拿不过去了。
司令，我周世能宁可砍自己的脑袋，也绝不会去做忘恩负义、天理不容的事情。好，算老子没看错你，以前那种机灵劲儿还在。你要是真取了我的人头。我以前的那些部下会把你搞得乱箭穿心的。<笑>是，是。司令，咱们好久不见了，要不今天晚上我陪您喝个痛快？算了算了算了，等老子打下地盘，咱们再好好的喝。走，好，司令慢走，啊，这边请。啊，司令。这边去，慢点走。老子这辈子戎马生涯什么道没走过。是。哎呀，是能啊！你看东三省丢了，平津也丢了，这么大一上海也被人家占了。我看过不了多久，那老蒋在南京的金銮殿也要被别人给占去了。是能啊！你跟了我这么多年，在这个时候。可不能再两眼一摸黑，继续犯糊涂啊！司令的意思是，得找个大树先依着。俗话说，大树下边好乘凉啊。是能明白。好，那我就走了。啊。我是周世能，世能啊，处长，你可真是个念旧的人呐、啊！处座，我，世能，别多说了，唐大头对你有救恩，我了解，校长也了解，但校长还是把他到上海的行踪都告诉了你，这是对你老弟最大的信任。啊，处长说的是，世能明白，明白。非常时期要用非常的手段，国家已经被逼到了悬崖边上，容不得我们有半点犹豫，以牙还牙，以血还血，都是他们逼出来的。我可以明确的告诉老弟，只要有人胆敢有亲日倾向，杀无赦，请处座放心，是能定当以死效忠党国，不是要你死，是要他们死。是能明白。明白。上海陷落，军统局决定成立上海特别行动队，由你任队长。官职在提一级，薪水翻倍。啊，多谢处座栽培。你们在前线杀敌，我这个坐镇后方的也只能做到这些了。你要自己多保重啊。是。阿美，我要见高天行。高大哥，找我有什么事吗？上车再说吧。嗯周先生找我，是有什么事吧？爹行啊，你这个地方选的不错呀。胡同长，房子有高有低，遇到点事情容易脱身。区长已经升为上海特别行动队的队长，那个地方不安全，所以我们想换个地方。是啊，得换个地方。不过选什么地方，以后天行还得帮忙长长眼呢。狡兔三窟。
邱先生应该比我懂。哎呀，之前我们在明处抓日本人的特务，现在日本人到处抓我们，真是三十年河东，三十年河西啊！对了，我打算把办公的地点先挪到太衡堂去，以后你有什么事情，你就在那边找我就行了。什么区长队长，我们干的还不都是老本行吗？哎呀，阿美，把车开出去，车停在这胡同不动，太扎眼。是。天行啊，夏将军的事情就算过去了。这件事情。我也就不再追究了，只要夏将军安全，比什么都好。我说的是另一回事。好，少少，夏楚成将军藏在百老汇舞厅，被日本人发现。我虽然救走了夏将军，但是却让日本人恼羞成怒。我听说日本人秘密的抓了一些舞厅的歌女舞女，打算送到前线去。这舞厅在租界，难道租界就管不了日本人吗？这英法美啊，只会提抗议。只要抓走的不是他们国家的公民，他们才不会下力气去管呢。那那些歌女就这么成了受害者，我们应该想办法去救他们。天行，现在中日两国已经成了死敌，与虎谋皮那是不可能的事情。何况他们不过是些歌女、舞女，同救夏将军相比，这笔买卖。还是划算的，这怎么能是买卖呢？他们也是中国人，他们也是我们的亲人啊。这个我当然知道，可是只要抗战，那就必须有牺牲，必须有代价。好了，这件事情就到此为止吧。我完全不同意你的说法，一点人情味都没有，简直连人性都没有。只要能打败了日本人，我宁愿浑身都是兽性。天行啊，我今天把你找来，其实是有很重要的事情。你也知道，在抗战爆发之前，国内可以说是派系林立，军阀混战多年。幸亏伟作一统江山，东征北伐，这一统的背后就是暗流涌动，这些旧军阀和老官僚死不甘心。意图有朝一日能够东山再起，伟作已经下令，以铁血严惩汉奸，杀一儆百。你们这个蒋某人，还是能做一点正事，难得呀。伟作其实对国内的情况是了如指掌，不过是迫于各方势力的钳制，才权衡再三。很多事情，他也是力不从心呐、啊。一叶可以障目，一攻却掩不了他的罪行。好了，现在不是你我争论政见之争的时候。哎呀，我想你也知道，伟作已经在庐山发表了讲话，明确表示，我们唯有抱有牺牲到底、抗战到底的决心，才能夺取抗战的最后胜利。现在，我军在战场上。真刀真枪的跟日本人拼杀，你我兄弟，人在后方，虽手无枪炮，可一样，可以给日本人造成巨大的威胁。时势造就英雄，但是，时势也同样造就汉奸。铲除这样的汉奸，你我，就是在精忠报国呀。周先生，你在这儿跟我说了那么一大堆话。我终于听明白了，告诉我吧，让我杀的人是谁？汤大头。这个汤大头，以前也算是个人物，怎么突然就变汉奸了？是啊，很可惜啊。这个家伙，依仗着自己的权势。马上就要认贼作父了
，不用跟我说那么多。像这种要投靠日本人的人，就算你们不杀他，我也会杀他。好，那我就静候你的佳音了。哎，这是他的地址，背后有我新办公地点的电话。这个汤大头，他平时会去什么地方？有没有什么嗜好？这家伙身边从来没有缺过女人，他好色。明白了司令，晚上还要不要出去活动活动？就不出去了，在家听听老调，不也挺好吗？啊，是。哎，等等。哎，哎司令，还有何吩咐？保护老子的事儿，你得问问雇来的那些人怎么说呀？呃，可是他们都是外人，我怕。你懂个屁呀！杀老子的人从哪儿来？你他娘的怎么知道啊？我雇来的这些人都是道上的能人，平时都干些杀人越货的事儿。猫有猫道，狗有狗道。我把他们雇来，就是为了给我找门道。啊，还是司令高明。哼，你他娘的知道了，你就是司令了。哎，是是是，还是司令考虑的周全。钱算是白花了啊！你们连一个人毛都没给我抓来一个。司令，那个小子身手太快了，他居然能躲得过子弹！放屁！老子就是从枪林弹雨里钻出来的，还从来没听说过有什么人能躲过子弹。司令，咱们雇来的那些人，个顶个都挺厉害的，他们都能算出那小子从哪边冒出来，可是还是没有挡住。是啊，司令啊，太厉害了，太厉害了啊！什么？怎么就你们几个人呢？其他的人呢？呃，他们死的死，伤的伤。你个老头子，你想把老子往死里整啊？
，狗日的老蒋，你他妈不仁，也别怪老子不义。是我，怎么样？我失手了。失手了？我还会想办法。你没事吧？没事，只是唐大头，他很警惕。哦，你没事就好，留得青山在，不怕没柴烧。他请来的保镖，都是道上的人，我会再想办法的。队长，怎么了？这么晚还不回去啊？回不去了。怎么了？恐怕汤大头已经派了杀手，在等我回去。高天行失手了。啊，那那他怎么样了？你问的是高天行还是汤大头？当然是，当然是高天行。高天行没事。唐大头肯定跑不了。那下一步，你打算怎么办？高天行什么时候再动手？已经打草惊蛇了。别看这个唐大头出身行伍，满嘴粗话，可这老小子狡猾的很。这次惊了他，下次再想要他的命。就难了。中国又不止他一个汉奸，杀了他和不杀他，我看都于事无补。他必须死。这件事，我实在是无计可施，所以才来找你们的。哼，天行哥，能让你无计可施的人可不多啊。那出什么价？非常。哥，说什么呢？瞧你们急的，我跟天行哥开个玩笑不行啊？天行哥的事儿，我怎么能收钱呢？就是，天行，你要找的人是谁？唐大头。天行哥，这个人现在在哪儿？你们跟这个人认识啊？快说呀！他人在哪儿？告诉我！新兰，他人在哪儿？这个唐大头是你的仇人吗？你说呀！他人在哪儿？你快告诉我们，唐大头到底在哪儿？你快说呀！他在哪儿？你说呀！你们在哪儿？冷静一下，天行，你说一说，谁让你刺杀唐大头的？爹，管他是谁。现在先把唐大头杀了再说。我求求你了，把他交给我，我秦心来，就求你这一件事儿，我求求你，我求求你了，我求求你这一件事，把他交给我吧，我求求你，求求你。别这样，天行就是来商量这个事的。秦兰，你先别着急，你先坐下，坐下。把他交给我。天行，现在你明白了吧？唐大头就是新兰的杀父仇人。上次你问我，新兰的父亲是怎么死的，我没有说。这本来是我们的家事，我不想让外人知道。既然唐大头的事出了，我就跟你说说吧。新兰的父亲，秦石山是我的拜把兄弟。当年我们兄弟二人，曾出生入死。后来我退出江湖，他则从军救国去了。当年各自跑马圈地，占山为王的军阀。都想吞了别人的地盘，扩充自己的实力，一场混战也就不可避免了。我兄弟当时从军是想救民于水火，那时他已升至军长，带着部队与汤大头交火了，给汤大头制造了不少的麻烦。后来汤大头收买了我兄弟手下的师长，他们阵前倒戈，我兄弟被俘。
，生生败败本是兵家常事，可憎的是，这个唐大头为解心头之恨，枪杀了我兄弟之后，非但不让家人去领尸首，还将秦师山的头颅悬在了城头。后来，我把新兰收为义女，教她苦学刺杀的本领，目的只有一个，那就是让她长大成人，为父报仇。不杀此人，我誓不为人。新兰，你放心，这个仇我来帮你报。天行哥，这次不麻烦你，我来。只要他投靠日本人，我就要杀他。谁都不能杀他。必须我来，我来。你们争什么？啊？就不能听天行好好说吗？天行，你把具体事情好好说说吧。这个汤大头，他请来的都是武林高手，把我的刺杀计划封得严严实实的，没有半点机会。那些人一看就是行家里手。说实话，昨天晚上我都差点没有出来。不过你们放心吧，这个汤大头的命。我是要定了，不会给他半点祸国殃民的机会。更何况他是新兰的杀父仇人。照你这么说，这个汤大头早有准备了，凭你的本领都没有接近汤大头的机会，说明此事确实棘手。昨晚的事情之后，会令汤大头更加谨慎。天行，就让非常配合你的行动吧。不行，我必须亲手杀了他。前辈。既然新兰有家仇在身，不妨让她跟我们一块儿去。我跟飞常来配合，可以保证新兰的安全。您觉得？二弟，就让我一块儿去吧。好吧，这也是个办法。我就把新兰交给你们两个了。放心吧，爹，有他有我，无他无我。这件事要听天行的安排。你和新兰千万不要鲁莽。终于露头了，新兰，非常，我觉得现在的当务之急是找到唐大头的下落。自从我昨天晚上打草惊蛇之后，今天早上我去到他的寓所，发现他已经搬走了，就像人间蒸发一样。他不会又跑到国外去了吧？那倒不会，唐大头来上海是有很重要的事要办，所以他不会无功而返。如果你早点告诉我们的话。我早就拿他的人头来祭奠我爹了，新兰，别着急，这样的人是憋不住的，他一定会露头。那我们要等他什么时候？他如果一直像一只缩头乌龟一样藏起来，我们上哪找他？这样的人是憋不住的。怎么憋不住了？这么多年，他一直在国外憋着呀。新兰，像汤大头这样的军阀。吃喝嫖赌抽一样都少不了。他刚从国外回来，回到上海这个花花大世界，你觉得他能憋得住吗？对。但是，他会去哪儿呢？汤大头这个人，绝对缺不了女人。嗯，有话就说，别憋出病来。你真的打算让信兰去杀人呐？不是杀人，是报杀父之仇。她一个女孩子能行吗？如果不让她出面呢，这件事啊，永远会变成她的一块心病。放心吧，有天行和非常在，她不会有事的。哎，这。仇报完了，是不是就该嫁人了呀？你呀，心里就这件事。她是个女孩子，我不帮她想着这点事儿吗？她喜欢费长，你知不知道？我说过多少遍了，啊，他们俩不合适，这件事以后少掺和
，亲爱的，你最近怎么不去老百汇啊？叫日本人那么一闹，老百汇的人都走光了。经理现在带着人在外面招兵买马，我正好歇几天。你今天来，心思可不在我身上，是不是有什么难事啊？我能有什么事儿啊？你的心思全都写在脸上了。还是你了解我。非常，我看你有难事儿，特别心疼你。可惜我是个弱女子，帮不上你什么忙。其实这个忙啊，你还真帮得上。我就是一个卖唱的，能帮上你什么忙啊？你不会是想让我帮你生个儿子吧？<笑>生儿子也是要生的，但是今天不是这个事儿。什么事啊？满优，满优姐，<笑>我们进来了啊！满优，<笑>来来来，我放这儿吧。姐妹们都来了。哎呀，来就来，还带这么好吃的菜。任、哎、大哥来了，难怪满优一个人躲在屋子里不出来呢。就是，就是嘛、啊。你们啊，就往坏心思里想吧。我们可不知道什么是坏心思。<笑>哎，那你们先坐着，我啊，去给你们煮小龙虾去。啊、还有小龙虾呢。你们可都少吃点啊，这可是我非常哥买的。哦。<笑>哎，没事儿，没事儿，一会儿多吃点啊。好，任大哥，嗯，你可是我们老百汇的护花使者，可不能只顾着保护满优一个人吧？就是、就是啊。其实啊，我今天不光是来看满优的，我也是来看各位姐姐妹妹的。真的吗？真的吗？真的，我是有一个事儿想请各位帮忙。啊？我们能帮什么忙啊？看看。这个人见过吗？哟，还是个当官的。没见过。我昨晚见过。在哪儿见过？国际饭店，就是他。国际饭店，那可是人来人往的地方，他能在那儿吗？非常，这个消息很准确，我得到的消息也是这样的。他从寓所出来之后，去了国际饭店，包了四零三的总统套房。这个混蛋喜欢寻花问柳，而且又不敢逛窑子，每次都让他的手下把姚姐叫到饭店去，一叫就是三四个人。据出来的姑娘说，里面有好几个光头，而且经常在一起打麻将。这么看，他雇了好几个替身。替身怎么了？他就算化成灰，我都认识他。发财！姚金，哟，司令糊了！我说你们这帮小子命可真好啊！啊，我请你们当保镖，还赢老子的钱，我上哪儿找这么好的事儿去？哼，再来！这儿，这儿，这儿，都是他的保镖。我有个办法，投其所好。汤大头他不是喜欢女人吗？他再去妓院找姚姐的时候，我去。这种馊主意你也想得出来？不行。二爹，这是接近他的最好办法。不行，这样太危险了，不能让他碰你一丝一毫。新兰，非常说的有道理。天晴哥，你再想个别的办法。到了，请下车吧。来。
。你好，我们订了房间。好，上去吧。清楚了，就在楼上。那个房间很大，保镖不离左右，连吃饭都不出门。我们想要接近他，太难了。不行就硬闯。对，不能让他在我们眼皮子底下溜走。硬闯危险太大了。你怕了？我跟前辈保证过了，不能冒险，不能让你出任何的闪失。哥，你把我爹的话听得比我都牢。现在我们需要做的是，首先确定唐大头在不在那个房间里面。然后再做打算。新兰，这件事真的需要你住吗？妹妹，看你的了。哎呀，哎呀，哎呀，眼瞎呀你，干什么呀你们？瞎叫什么？滚一边去！凶什么凶？以为我怕你们是吧？以为你们几个男人我就怕你们了？我不怕你们的！来人呐！来人呐！撒什么野？来人呐！信不信老子一枪崩了你？啊！救命啊！救命啊！闹什么闹？瞎叫什么？滚一边去！信不信老子一枪崩了你？啊！救命啊！闹什么闹？救命、啊！滚！杀人了！救命、啊！快走快走！上海的娘们，快走！真他妈厉害！哎，把他们都给我叫回来！是，连他们在外边给我丢人现眼了。是，快走，快走，快走，走，走，走，走，走，快点走！门口有两个保镖，屋里有四个保镖，还有三个人跟他一起打麻将。唐大头对着正门，那还等什么呀？立即动手，免得夜长梦多。哥，我跟你去。不行，非常。还是让新兰自己去吧。不行，我答应过爹，不能让我妹妹去冒险。只有新兰去，他们才会降低防备心，他们才会开门，我们才有成功的机会。再说了，如果不让新兰亲自杀了唐大头，他这个心结永远都解不开。对，我一定要去。嗯。干什么呢？经理给客人送的宵夜，检查一下。别动！干什么的？哇！起来，此地不宜久留，快走吧，快走，快走，快！高大哥，真是太谢谢你了。我该谢谢你才对，非常，快带他走吧。那你怎么办？没事，你们先走。走，小郑。天行啊，你可是为国家铲除了一大害啊！<笑>我不能贪功，这个事也不是我一个人能做的。我不管，这个功劳就应该记在你的头上。好了，不多说了，你早点回去休息啊！<笑>你也早点休息。你把这么一份大礼送给我，我哪儿还有心思休息啊？我得赶紧把这个喜讯报告给南京方面。好，回去吧。我走了。
女儿为您报仇了。是山兄，你的大仇已报。如果你在地下有知，就可以瞑目了。见了日本人，他会对外宣称是我们的暗杀把他逼到了日本人的怀里。难道你想让他做上海市长的交易吗？我这件事让校长很是震怒，他甚至怀疑是你念及旧情，放了汤大头一马。处长，这是绝对不可能的事情，我怎么敢移花接木，干雪地里埋孩子的蠢事呢？请处长明鉴。我把这话也说给校长听了，他骂我护着你，骂我没有原则，只能你让我做辣辣。处长，请再给我一次机会，我一定会杀死他。有再一再二，没有再三再四，现在已经过了再一再二，请你转告委员长，我周世能，就算舍了性命，也一定要取下汤大头的脑袋。那我就静候你的佳音吧。进来，队长，您这是怎么了？唐大头没有死，没死。现在是想要灭汤，汤不死，你我的脑袋。都会落地。哎，也许是我昨天太粗心了。高天行一直说，杀汤大头有难度，他会找个帮手。会不会是他的那个帮手出了问题？不会吧！我也听高大哥说起过要找帮手的事情。好像有个姑娘，她的父亲在十七年前被汤大头砍下了脑袋，挂在城墙上。这个姑娘这么多年一直在找汤大头报仇。那个姑娘姓什么？姓，姓秦。队长，有什么问题吗？阿美，嗯，把这个交给高天琴，去吧。是。祖保我不死，等过了这阵风头，老子呃不不不不，呃，我唐大头一定为佛祖重塑金身。嗯、呃，司令，那几个贴身说，都说不想干了，不想干了，好啊，现在就替我把他们送到阎王爷那儿报道去。呃，他们说反正都是一死，与其在这儿担惊受怕的死，倒不如一下子死了痛快。好，老子现在就枪决了他们！哎，司令，我琢磨着，他们这几个人就是想再多讹几个大洋。嘿嘿嘿
，老子就知道他们想敲老子的竹杠。哼，玩心眼子！你告诉他们，一个子儿都不加，不想干，就地把他们给崩了。是，是。说什么？你把帽子摘了，帮我打几句。对啊都到哪儿去了？啊！人呢？人都到哪儿去了？人呢？来人呐！来人呐！人都到哪儿去了？来人呐！来人呐！来，先生在哪儿啊？来，好嘞。高大哥。阿美小姐，给我来杯白水。我都已经改口，不叫你先生，叫你大哥了。你是不是也应该对我改个称呼？你就叫我阿美吧。啊，是不是有什么重要的事，不能在电话里说，还要把我叫过来？唐大头，没死。这是区长让我交给你的。任意，这仇也报完了，是不是要考虑一下信兰的事儿了？你要我考虑什么？哎呀，能什么呀？不就是信兰的婚姻大师吗？嗯，是该考虑了。这件事你就多操点心了。这可是你说的呀！到时候我要操心的话，你可别不愿意听啊！只要你别把非常和信兰放到一块儿。我都愿意。你看看，我就知道你要说这个。他们俩不合适。鞋合不合适，只有脚知道，你不知道。他们俩是我的孩子。我知道他们是你的孩子，他俩又不是一个娘肚子里叼出来的，有什么不合适的？你给我个理由。你今天要说不明白的话，以后我就撮合他俩。你要这样，西兰的事你就别管，啊？不是，你。我倒是觉得，天行不错。天行不行啊，天行信里没有信兰。前辈，嗯，前辈，出事了。出什么事了？唐大头还活着。还活着？信兰，你确定是一枪毙命吗？我当然确定。我做梦都想杀他，我怎么可能对他手下留情？爹，新兰离他那么近，不可能打偏的。现在最大的可能，新兰你打中的是汤大头的替身。替身？难道汤大头是属猫的，有九条命？我知道了汤大头最大的一个毛病，汤大头这个人很迷信，想杀他的人很多，他也遇刺过很多回，但他每次脱险之后，一个星期之内，他都会去庙里烧香拜佛。好，那我们就去庙里守着他。高天行是怎么说的？他什么都没说。你我的前程，都系于他的最后一搏了。这个是静安寺，这个是红庙。那他会去哪一个呢？静安寺在日租界，红庙在阴租界。哦，我知道了，那他肯定去静安寺。依照常理，他投靠了日本人，应该会去静安寺。但是我觉得，他去红庙的可能性会更大一些。
。那你说说理由？因为我们能想到的，他也能想到，所以我觉得他应该不会按常理出牌。但是天行哥，你可别忘了，你能想到的，他也会想到。也对，那我们就分头行动，一定要做到万无一失。第六天了，妈的，我比你清楚。明天就是第七天了。二爹，你说这个混蛋还能出来吗？天行哥的消息能靠得住吗？明天他一定会露头。有消息了？不需要消息。我的情报很准，汤大头一个星期之内一定会去庙里还愿。明天我去红庙，那我去静安寺。你呢，西来？你去静安寺吧。我问问我爹。金兰是去了静安寺还是红庙？一早就不见了，这丫头，犟啊！这么等不是办法，我们得去找他。下雨天不是拜佛天，估计唐大头是不会出门的。废什么话呀？分头去找，走。
Charlie Truffaut.是山的女儿讨债来了。啊，你你是他的女儿？不错，唐大头。这一天我等了整整十七年，不，终于等到。你父亲不是我杀的，不是我杀的。你说给鬼听吧。不，杀你父亲的是年前。你说什么？我一直一直惊动你的父亲，抓了他以后，我本想收他为我所用，可是年前。因为他的兄弟在战场上被你的父亲给打死了，所以他怀恨在心，他就背着我杀了你的父亲，还把你父亲的头给挂在了挂。别说了，告诉我聂谦是谁，说，说呀！聂谦他，你说呀，聂谦是谁，说呀，聂谦在哪儿？醒来。是谁？聂谦是谁？说，聂谦是谁？聂谦是谁？
，为什么不把新兰救回来？为什么？我告诉你，新兰要是有个三长两短，我饶不了你。飞长，现在是救人要紧。天行不回来，我们怎么知道新兰的下落呢？抓人的应该是英租界的巡捕房。英国佬讲法律，想要救新兰，没那么容易。我知道有一个人能救他。谁？秋山和夫。唐大头死了。嘿。救了他一命，没救他第二命。他刚刚和我们接触，就被人给刺杀了。谁干的？难道是南京政府？刺杀唐大头的是个女人。她说是任海龙的养女。任海龙的养女，就是我们见过的那个姑娘。她说她是。替父报仇，中国人的恩恩怨怨总是那么多。那现在怎么办？我们的好朋友一个个都被刺杀，如果我们再不出手的话，就没有人再敢亲近我们大日本帝国了。马上同英族界联系，这个女人必须引渡给我们。唐大头已死，对我们毫无用处，可这个女杀手，她的背后是任海龙。你是说用女杀手来逼任海龙？跟我们合作，嗯，不行，坚决不行。爹，为了救新兰，管不了那么多了。也许他正等着我去求他呢。那不正好，他可以顺水推舟。这是正中他的下怀。也许还有一个人可以救他。楚座，汤大头已经去了他该去的地方了，这回是千真万确。<笑>我没有看走眼，你周队长这一次给我们黄埔又添了一份光荣啊！<笑>是处座指挥有方，不要客气。我向老弟透露，校长对我们军委会调查统计局二处的工作很满意，正考虑要升格为军统局。以后你周队长就不是一个校官了。校长表示，像上海这样的地方，要收少将军衔的。多谢处座。啊不，谢局座栽培。我们都是校长的学生，还是要多谢校长的栽培。是，石能一定为校长、为党国肝脑涂地。现在上海被日本人占了，你们都要潜入地下，但是同其他潜伏不一样，你们要在保障安全的前提下，尽可能的制造出动静来，要让那些背叛国家和民族的汉奸知道。日本人占领的地方不是他们的保险箱，属下明白。嘿，进来。队长，高千行来了。哦，快请他进来。是。听说咱们日本周围都是海呀，对，我们是岛国啊。我老家是大连的，从小在海边长大，这潮起潮落的我懂。哼哼。哎，你说这大海水怎么就没给咱日本淹了呢？哼。别走！现在我是亡国之人，不用那么多礼数。元嫂一直是我心中最尊敬的人。说吧，你来有何贵干呢？听说你的家中出了点难事。哼，秋山先生，消息还很灵通啊。如果有需要的话，作为一个朋友，我可以帮忙。我猜。帮忙的背后，一定应该有要求吧？不会的，我们是朋友嘛。不必了。发生在我们中国土地上的事情，我不想让别人插手。爹，爹，现在。
金兰在监狱里受罪，就让秋山想想办法，咱们立。闭嘴！这你给我出去！多谢老弟出手啊！你为党国、为民族又出了一大害呀、啊！人不是我杀的，老弟你就别谦虚了，来坐。就算是你的助手干的，这笔账也要记在你的头上啊！本来想杀汤大头的是秦心兰，可是在这个过程中，我们被人截了胡。秦心兰，十七年前。汤大头跟秦心兰的父亲交战，战败以后，秦心兰的父亲被汤大头抓去成了俘虏。结果，汤大头残忍地杀害了秦心兰的父亲，还把他的头颅挂在了城门之上，真是丧尽天良。哎呀，战争就是这样，向来如此无情，如此血腥啊！是无情，是血腥，但战争不一定如此。这是没有人性的行为，老弟说的是啊，汤大头作孽，确实该杀。好在秦小姐已经报了他的杀父之仇，这就是我为什么来找周先生的原因。秦小姐被英租界给抓了，是吗？我想请周先生帮我这个忙。嗨，你我兄弟之间干嘛这么客气？我想请周先生帮我去救新兰。毕竟中华民国跟英国还是有些外交的。哎呀，老弟说的这个事情，现在毕竟是日本人的天下。要是日本人没来，这个忙我肯定会帮，而且一定能够帮上。可是现在日本人打了进来，为了掩人耳目，我们在上海滩就像老鼠一样钻进洞里不敢出来。所以，你说的这个事情确实让我。心有余，力不足啊！过河拆桥，是贵党一贯的作风。老弟，等一下，都说成这样了，还留什么呀？我说我有难处，可并没说不帮啊。这样吧，我去和外交部联系一下，让他们去和英国人交涉。我想这个面子。英国人还是能给的。中日不停战，日本不把侵占中国的土地还给中国，我想，你我之间就没有什么友谊可谈。这天下大事绝非你我所能掌控。如果我们真是忍气吞声。恐怕真的要亡国了。我们还是不要谈国事好了。下个星期天是我的生日，我希望仁桑能够赏光。如果您的儿子能和您一起来的话，我就更欢迎了。那我就告辞了。是不是着凉了？早晨的雨下得有点急。高大哥，你为什么要救他？因为他帮我做了本应该我去做的事情。但他是为了自己的事才做的。当初是我去找的人家，这点对我来说很重要。如果杀人的是我，你会救我吗？这种事怎么能拿来开玩笑呢？看来我是自讨没趣了。阿美，我这辈子只做两件事：第一件是不欠别人人情，第二件是对得起自己的良心。如果你碰到这种事情的话，我相信我也会这么做的。是吗？那我真是太荣幸了。只是不知道你是不想欠我人情，还是要对得起自己的内心。
因为我要你帮我。你放心吧，我一定会帮你把他救出来，因为我想你欠我的情。这倒是一个好办法呀，来，天行。你说那个周先生还挺讲究，一会儿我准备点钱，你交给他，该花钱的地方，让他尽管花。他不缺钱，给他也是浪费。钱不是给他的，总不能让人家替我们救人，还要搭上自己的银子吧？杀汤大头，也是在帮他的忙，他出些力气，应该的。杀不杀汤大头是他的事，杀了汤大头。新兰了却了心病，我也了却了一桩心事。可是前辈，你既然叫我前辈，这件事情你就听我的吧。嗯，好。哎，你这是干什么？救秦小姐，总需要打点一些关系。这个是秦小姐的家人给的。哎呀，不行不行。这秦小姐的一举已经是帮了我们的大忙了。现在人家出了事，怎么能让他们自己拿钱出来打点呢？这个钱啊，一定要退给人家。另外，我申请了一笔刺杀汤大头的奖金，应该快批下来了。到时候我一块给你。这个钱我不能要，哥。要不这样，就秦小姐，如果需要花钱的话，那我就从那笔奖金里出。这些银票一定退还给秦小姐的家人。行，那就这样吧。那我先走了。好。怎么，要走吗？啊，谢谢你们。队长，我们真的是打算这样拖延下去吗？这件事。就到此为止，你不要管了。可你不是说过？我现在正在说，这件事到此为止，你难道听不明白吗？明白。如果高天行再追问起来的话，你就跟他说，我正在办。去吧。是。爹，都三天了还没消息，这高天行是不是在骗我们呀？这件事情啊，确实很棘手。他既然已经拖了别人，再等等吧。爹，我们可以等，新兰可等不了，他在牢里吃苦受罪呢。行，看来指望外人是指望不了，那我自己去找。站住！去找谁呀、啊？找鸠山和夫吗？找他怎么了？只要能把新兰救出来，我管不了那么多。你去哪儿找他？别说我不答应，新兰知道了，他会撞死在大牢里。行，那就等着高天行吧。再去给我拿一瓶来。哎呦，别喝了，这才多大会儿功夫啊，就喝了两瓶，菜都没怎么吃。拿一瓶去。要不我扶你进去休息一会儿吧。来，别，我是来喝酒开心的，不是来听你教训的。拿不拿？拿不拿？不拿。此处不留爷，自有留爷处。天行、啊
，这件事情确实有难处。不是，你不是说可以通过南京方面找一些关系的吗？这件事行不通啊。本来这汤大头来找的就是日本的主子，南京方面倘若出来说情，不光起不到好作用，这刺杀汤大头的事情，南京政府。一直在千方百计的避嫌，他们怎么可能再站出来说话呢？那我们就眼睁睁地看着新来小姐遭难吗？说狭隘一点，她是替父报仇；说高尚一点，她是替天行道，为国家除奸。对这样的女中豪杰，我们置之不管，我们还能救人吗？天行，说句实在话，营救秦小姐，我的心情和你一样。不瞒你说，虽然人没救出来，我这里搭出去的人情费已经有上千块大洋了。天行，天行，你放心，我还在动用关系，只要有一线希望，我都不会放弃的。哎，高大哥，前辈，我也没想到这事会办成这样，这怨不得你，据找的关系说。现在新兰还关在英租界的警察局，要是被日本人带走了，就麻烦了。爹，那我去警察局探探底。站住！你要去劫狱啊？软的不行，只能来硬的呀。前辈，或许还有一个人可以帮得上忙。谁啊？先生，你们照相吗？啊，不是，我们找江小姐。哦，姐，有人找你、啊。高先生，任前辈，你们二位怎么来了？江小姐，今天是有事，相求江小姐。有件事，可能要麻烦你了。队长，我们这样做，对高大哥是不是有点？不是不想帮他，只是我们正在潜伏。不能轻举妄动，更不能引火烧身呐。那我们难道就这样坐视不理吗？还是看形势的发展再说吧。前辈放心，我一定会尽力的。谢谢江小姐。二位帮过我们很多事，我一直都没有机会感谢你们。江小姐，快别这么说，那些事都是我们应该做的。我们都是在为这个苦难的国家尽自己的所能，争取早一天把日本人赶出我们中国。如果真有那么一天，就是死也心甘。任前辈，您一定能看得到的。哥儿一手啊，七个谁呀？六个啊，八个六啊，哥儿两六啊，哥儿一手啊，八匹马呀，哥儿两好，六六。来喝咱们，喝喝喝！来来来，来来来，接着来接着来，来来来！哎，这壶，听见没有？长了这是。不喝了不喝了，走吧走，别别喝了，走走走。来来来，这才是好。来来来，倒一杯，倒一杯。啊，江小姐，这件事情麻烦你了。您放心，我一定会尽力的。好，谢谢。啊，嗯，走吧。嗯、这件事啊，起初我也这么想。江盼，哎，哥，爸，你们猜谁来了？这事儿哪能去猜呀、啊？他们刚走。嗯，真不巧。江盼，这两位。应该发展成我们的同志了。哎呀，不要那么操之过急嘛。好的，谢谢吴律师。吴律师怎么说？吴律师说，这个案件照正常程序来走，应该在法院审理。秦小姐的行为，会判十年以上的有期徒刑，或者无期徒刑，甚至于死刑。嗯，凭什么这么干？那姑娘也是替父报仇啊，更何况她杀的是……就要和日本人穿一条裤子的大军阀大汉奸呢？是啊。那个秦小姐替父报仇，事出有因。如果她父亲是死在两军阵前的话，嗯。
他视汤大头为仇人，的确有些不妥。可是这个汤大头残杀那么多俘虏，死后悬头，这才让秦小姐跟他有了不共戴天之仇。哎，哥，就这一点，咱们就有文章可以做了吧？咱们可以呼吁各界对秦小姐声援，让国民政府通过外交途径施压租界放人。好，我现在就去把文章写出来，争取明天上报。哎，看报了，看报了！女杀手替父报仇，永远情。九军发千日，卖国死有余辜。看报了，看报了！女杀手替父报仇，永远情。看报了，看报了！前辈，这报纸上写的真是太好了。我看了，我看了，有理有据呀、啊。文笔似刀刃，文风像刀锋，犀利。现在不少的老百姓和学生聚集在警察局的门口，要求放人呢。我和飞长，找道上的朋友帮忙。好，我到警局看看有没有什么新情况。退行，拜托了。放心吧，前辈。阿梅啊，你去告诉高天行。你说，那件事情有眉目了。打倒卖国贼！打倒卖国贼！释放秦小姐！释放秦小姐！打倒卖国贼！打倒卖国贼！释放秦小姐！释放秦小姐！打倒卖国贼！打倒卖国贼！释放秦小姐！释放秦小姐！打倒卖国贼！打倒卖国贼！大使先生。日本人一直在向我们施压，逼迫我们移交清新烂。可是中国公众却利用舆论要求我们释放清新烂。现在租界门口都被中国人堵住了。那以你的意思呢？我们不能得罪日本人，又不想得罪中国人。这个清新烂成了我手心里的烫手山芋。既然烫手，那还留着干什么？大使先生。这是你的意思，还是英国政府的意思？我是英国驻中华民国的大使，我说的每一句话都代表着英国政府。上海虽然被日本人占领，但上海还是中国的上海。我明白了。嗯、非常。呀，新兰回来了，新兰。信兰回来了，哎呀，信兰，你可回来了！正是，你没事儿吧？急死我们了！二爹，傻姑娘，你哭什么呀？信兰，哥，好了，回来就好了，别哭。别哭了，别哭了！你这混蛋！戴总，怎么了？英国人竟然迫于中国人的压力，释放了秦心兰。任海龙竟然有如此头脑，此人不为我们所用，实属遗憾。这任海龙可恶不假，可是更可恶的是英国佬。那些英国佬，他们是支持中国的，而不是支持我们。这是东亚的事情，关西方人什么关系？再说，现在这个世界是一个用拳头说话的世界。我们国土和资源太少，不足以和欧美撕破脸皮。我们的部队正在向华东地区推进，如果顺利，不出一个月，南京国民政府的楼顶就飘扬起我们的旗帜。我们要是拿下中国的首都。那蒋介石可就颜面扫地了。他，蒋介石明着是公开抗日，树立威信，可他又不能不考虑前方军事失利的现实，所以，他才要在暗地里指使孔祥熙和汪精卫，通过那个德国大使陶德曼，跟我们大日本帝国商议和谈。不过，他蒋介石应该明白，败军之将不足言勇，何况我们灭亡中国的方针已经是基本国策。这蒋介石在战事的问题上，还不如汪精卫来的理智。汪精卫早就感觉到了抗战必败，抗战
，就等于跳进了火坑。汪精卫不过是比蒋介石更直白一些罢了。蒋介石清楚，他如果继续和大日本政府作对，只能是死路一条。嗯，什么？他不是杀死你父亲的凶手？临死之前，他说不是他杀的，是一个叫聂谦的畜生干的。哼，肯定是他为了活命编的瞎话。不像，而且，当时汤大头也不是我杀死的。当时，不，你父亲不是我杀的，他不是我杀的。去说给鬼听吧。不，杀你父亲的是聂谦。你说什么？我一直敬重你父亲，撞了他以后，我本想收他为我所用，可聂谦。聂谦，因为他的兄弟在战场上被你父亲打死了，所以他怀恨在心，他就背着我杀了你的父亲，他把你父亲的头挂挂在……别说了，啊、告诉我聂谦是谁，说。啊啊啊啊啊啊、杀人灭口。队长，高天行来了。哎，怎么不进来？他还带来了一个人。谁呀、啊？秦心兰。跟他说我不在。等等。让他们进来吧。刚才那位小姐好像对你……啊，对我什么？对你有点意思。没有吧？不会错的，她看你的眼神不一样。高大哥，你可以进去了。啊，好。嗯、这位就是我跟你说的周先生。啊！鄙人周史能，有幸结识巾帼英雄秦小姐。哪里？上次在上海北站，我们就已经见过了。没想到，这次报了杀父之仇的也是你啊！来，请坐。秦小姐的事情，我已经听天行说过了。哎呀，我这边呢，暗地里也动用了一些。南京方面的关系，啊，谢谢，不用客气。能为秦小姐这样的巾帼英雄出点力，也是我们的荣幸啊！哎呀，十七年不忘复仇，可敬可佩。今朝大仇已报，值得庆贺。阿美，去开瓶洋酒。啊，等等，死的那个人不是我的杀父仇人，确实不是。所以今天来，我们第一呢是要感谢周先生的搭救之恩，其次呢，是想请周先生继续帮我们一个忙，打听一个人。啊，谁呀、啊？聂谦。聂谦，这个人是，他才是新兰真正的杀父仇人。哦，那秦小姐。是否了解聂谦这个人呢？比如他的相貌、年龄等等。我只知道他在汤大头手下当过兵。啊，是这样。十七年前，那个时候兵荒马乱，军阀混战。再说，在汤大头手下当兵的人可就太多了。哎呀，你说这么多年都过去了，秦小姐。你所找的那个人，万一已经不在人世了呢？不，我相信他还活着。秦小姐，这么肯定啊？我肯定。那秦小姐，知不知道“聂谦”这两个字怎么写啊？哎呀，那就如同大海捞针了。啊，就光我知道的这个“聂”字，就有“人儿泥”的“泥”字。还有耳双右的聂
啊，这两个字可就相差十万八千里了。还有后面这个单字，啊，是前进的钱呢，还是钱财的钱呢？哈，这些秦小姐都不知道吧？周先生，在这方面，您见多识广，而且在军队里面又有那么多的关系可以运用，所以还请您帮我们留意着点。字可能不是那两个字，但是读音一定是那两个读音。对对对，这样吧，秦小姐、天行，你们放心，这件事情，周某一定会尽力的。那就拜托周先生了。哎，千万不要这么客气。周先生，那您多费心了，我们先走了。好，请慢走。金兰，你放心吧，这个人真要还活着，就算是掘地三尺，我也会把他挖出来。你就放宽心吧，他跑不了。唐大头要是再多喘一口气儿的话，或许我会知道那个人是谁。金兰，你想，既然有人要杀人灭口，就说明这个人离我们并不远。这个周先生，你了解吗？算是了解吧，人很正派，特别是对日本人深恶痛绝。那那个阿美呢？你们也是早就认识了。她是周先生的助手，我就每次来找周先生的时候会见到她几次。怎么了？他看我的眼神里面充满了醋意，看来他是喜欢你。没有吧？走吧。队长，有急电。南京政府迁都了，迁都！重大消息！重大消息！南京国民政府迁都重庆！重大消息！重大消息！南京国民政府迁都重庆！重大消息！国民政府迁都重庆了！南京国民政府迁都重庆！重大消息！重大消息！南京国民二爹，这上面说的是真的吗？哼，白纸黑字写的很清楚，还能有假？这蒋介石连窝都挪了，我看这中国迟早是日本人的天下。胡说八道，爹，你跟我较什么劲啊？这老蒋是被日本人打出南京城的，要怪也得怪国民政府那些兵没本事。再说，二爹，怪不得他们要开什么庆祝大节，还不让我们中国人参加